。偶像番指的是主角为提高人气和知名度进行活动，不断创造成果、吸引粉丝的一类动画作品，通常会与游戏、广播、演唱会等同为跨媒体企划的一部分。一直以来，在业界都有着相当不俗的人气。多年以来，凭借着各有千秋的造梗能力，也为我们留下了不少的名句与名场面。所以今天我们就来好好细数下偶像番里那些广为流传的知名梗，排名不分先后上榜各凭本事。以下内容来自网络资料和在下个人总结，如有错漏的话，欢迎指正。那么请随手点个赞，进入正片吧。名梗之一，毕竟老夫也不是什么恶魔。来自史上最简陋的搞笑漫改偶像番《后街女孩》的经典台词，在本作第一集，身为黑道小弟的主角三人组因为闯了大祸，即将被族长清算。哥仨表示：“求求了，族长，我们什么都会做的。”族长表示：“哎，就等你这句话呢。”妈，そんなことないよ。わしも鬼じゃねえからよ。そんなことより何でもやると言ったな。于是，作为惩罚的代替，族长提出的要求是。大意って性転換手術と全身整形してアイドルになるんだよ。簡単な話だろ。于是哥仨直接被连夜送往泰国，开始了痛失吉尔、成为偶像，甚至还大红大紫的爆笑故事。这句台词魔性就魔性在，一定要先一脸和善的以退为进。完了，反手就提出一个离天下之大谱的要求，非常适合脑洞大开的网友拿来玩梗。本番在手机放送后，这句话就迅速成为二零一八网络流行语，就像什么？你说帕鲁们已经快过劳死了？哎，毕竟老夫也不是什么恶魔，卖掉再换批新的。就好了。名梗之二，无法预测的命运之舞台。众所周知，少女歌剧这番最具冲击力的就是舞台上天马行空的神展开和顶级演出效果。在 TVD 七集，大场奈奈问长颈鹿为什么要一直帮他重复第九十九届圣祥记的再演，而长颈鹿是这么回答的：“舞台少女がトップスターになる瞬間、奇跡とキラメキの融合が起こす化学反応、永遠の輝き一瞬の燃焼。”誰にも予測できない運命の舞台。私はそれが見たいのです。这句话可以说是完美阐释了少哥这部充满意外与惊喜的作品，在经田健次郎的灵魂配音下，给人留下的印象相当深刻。从此，大伙儿就将那些剧情难以预测、疯狂怒涛展开、追番体验极佳、让人欲罢不能的原创作品，尤其是扭曲向的原创作品，称之为“谁都无法预测的命运之舞台”。其中的最佳案例，莫过于去年震惊整个七月的那部作品，也就是下一位选手。名梗之三，为什么要演奏《春日影》这部神奇的作品，堪称近几年来对无法预测的命运之舞台的最佳诠释。本番第七集，主角团这支一盘散沙的新生乐队初登舞台，毫不意外的出现了偶像番经典保留环节。赖武即将整段垮掉时，依靠某个契机或某个人完成反转，逆风翻盘。当然，这最多只能算个前菜。万恶之源是他们接下来演奏的这首歌曲《春日影》。这首歌是剧中以解散的 Cratic 的原创歌曲，对创作出这首歌的前成员灯黄和祥子有着。非同凡响的意义，因此春日影一响，台下的祥子直接当场破防，目击祥子破防的所有女士也跟着当场破防，整部剧的狂暴展开与矛盾冲突也就此正式开始。<笑>这段极具冲击力的演绎名场面一经播出，相关的切片与截图就在全网广为流传。各类脑洞大开的整活与二重更是迅速席卷动画区，再加上这部作品的质量完全担得起它受到的关注 m a g o 也就以一种奇妙的方式于季中成为了七月番的一匹黑马。春日影更是成了 ACG 的年度热词，甚至在霓虹那边的令和五年动漫歌曲大赏的角色赏环节，表单上的春日影出现时，有人突然喊出。<笑>なんで入れたの？なんで入れたの？<笑><笑>足欠的这句台词有多么深入人心了。名梗之四，为了叉叉叉成为偶像，来自日升当家偶像系列 Love Live 的一套固定句式，在前两代缪斯和水团的旁白介绍里多次出现。大致意思就是废校危机，拯救学校，集结同伴，成为偶像，算是代表了拉拉这个 IP 的最初起源。这段话本意上可以说是励志含量满满，可惜随着近些年声优偶像化和精装麦格番越来越多，偶像之君、偶像治国、偶像拯救世界，什么离谱的设定他们都敢写。一来二去，这个句式已经开。开始逐渐变味了，现在多半都是被网友拿来做恶搞和吐槽，像是早年间的为了拯救即将被高通撕掉榨干的小米，雷老板能做的就是成为偶像。还有隔壁的，为了拯救被戴哥压迫多年的缘故，几只怪兽站了出来。他们能做的就是成为偶像。而且众所周知，民间恶搞的力度永远比不过官方发电。就像是某科学的一方通行，官方衍生四个漫画《某偶像的一方通行》，由于绝对能力者计划被某刺猬头挫败。
为了保护岌岌可危的学院都市，七名 Level Five 超能力者站了出来。他们能做的就是成为偶像。对，是真的成为偶像。而且大爷的粉丝见面会下面全他妈是玉板妹妹，官方的精神状态属实堪忧啊。名梗之舞，妮可妮可妮，缪斯成员之实则妮可的标志性动作台词，在第五集里，妮可瑞平刚成立的缪斯缺少对偶像的角色塑造，纯度太低了。看姐来给你演示一个。妮可妮可妮，あなたのハートにニコニコに、笑顔を届ける矢沢ニコニコ、ニコニって覚えてラブニコ。可爱吧？然而这个动作并非是妮可原创，而是妮可的父亲为鼓励妮可而特地教给她的。果然还是男人催动男人。由于该动作萌度含量过高，对阿伟伤害过强，一度成为与经典 A 黑齐名的恶意卖萌界代表。作为大名鼎鼎的初代鬼畜素材，妮可当年几乎算是统治了整个 B 站，并衍生出大量 A B A B A 式的恶意卖萌台词。我敢打赌，在座各位肯定有人的 ID 就是这个齐名规律。毕竟没被几个妮可鬼畜洗脑过，你敢说你经历过早？早期的阿比吗？名梗之六，那我呢？没错，就这短短三个字，可以说是让赛马娘这个热血运动兼偶像番能在扭曲学里根深蒂固的最大倚仗。出自第一季第八集《特别周与无声铃鹿与草上飞》之间的惨烈修罗场。由于小特沉迷于养伤的铃鹿，天天无法自保，忽略了接下来与草上飞的保种纪念赛。小草在反复暗示无果下，终于打出了这一记绝杀台词。あの、お、スペちゃんは宝塚記念のこと考えてますよね。<笑>それなら良かったです。去年の鈴鹿さんみたいにかっこよく走れたらって思ってるんだ。私のこと。うん。いいんです。本来这是属于劲敌之间的竞争较量，结果在制作组的有意设计下，看起来就特别像草上飞深情被忽视的败犬现场。连带后面的名台词“今天的小特不是我的对手”，听起来都像标准的黑化宣言。于是从这集开始，草上飞正式晋升为草女士，马学从此与来自刀使的巫女的刀学，来自少女歌剧的歌学，三者并称为刀马旦，成为战霸老哥扭曲学概论里的基石级教材。对此，咱只能说 ：C Y， 你做得好，你做得好。好啊。名梗之七，假脚抢道理。这个 IP 呢，在扭曲界多年屹立不倒。红团和这个梗，大抵上得负主要责任。上元不梦，人称 A 女士，对女主高校月的感情十分沉重。一个集正宫与败犬气息于一身的奇女子。该名场面的前置背景是第十集，不梦晚上外出时，偶然看见了又抚着雪菜的画面，由此诞生了这张世界名画。上元不梦在楼下，而后不安的不梦就刚好被又邀请到自己的房间，然后咳咳就无需多言了。以下这段圣经与。直接让 A 女士内定二零二一年度听王。从此，偶像同好会正式晋升为同好会，“假脚”一词成了众百姓为的专属形容词，直接导致观众对红团乃至后续系列自带一层百合滤镜，可以说。他改变了拉拉，名梗之八，太好听了吧！这是一次成功的中配内销转出口再转内销。来自星团的中国成员唐可可登场时的第一句台词：“嗯、太好听了吧？”你唱歌真的好好听啊，简直就是天籁！十个哥哥。得益于 C V 李玉姐恰到好处的二次元中配，这句话不仅没什么母语尴尬，而且是越听越上头，越听越洗脑。配合拉拉人花样百出的神奇二装，一举成为那年最出圈的一句动漫梗。太什么什么了吧，也成了那段时间弹幕与评论里几乎随处可见的固定感叹句式。这句话的精髓之处在于结尾“吧”这个字的顿挫感，太好听了吧！光这五个字不行，司空见惯，根本不能算梗，必须加上尾音的“吧”才算是完全体的。来自唐可可的洗脑。大吉。
，名更真久，小姐姐。哎，没想到吧？这个已经融入我们日常生活的女性称呼，其实是从拉拉尔那边开始流行的。毕竟“小姐姐”这三个字在中文里属于存在，但相当冷门的词汇。直到二零一三年，第一期拉拉动画开始放送，缪斯成员和角色声优被国内粉丝所熟知。但由于这批声优的年龄普遍偏大，比绝大部分粉丝的年龄都要大不少，于是为了能叫得亲切，又不把对方叫老，拉拉粉丝们就选择了“小姐姐”这个称呼。说起来既朗朗上口又爱意满满，很快就获得了动漫圈的一致认同，被广泛用来形容各种萌系女性角色，乃至后来扩大为一个二三次元通用的女性称呼。根据知乎答主秋雨荡漾的统计资料显示，自二零一三年后，“小姐姐”一词的百度指数才有明显增长，到了二零一六年开始迅速攀升，全网流行。而这个趋势与 Love Live 的播出和活动时间是完全吻合的，可以说是拉拉人将这个冷门词汇带到了大家视野前。虽然如今基本上已经被滥用了，但在拉拉人心里，这三个字和缪斯九人之间永远有着不可替代的意义。名梗之时，如果奇迹有颜色，这同样是一个由拉拉人创造的名句与名场面。在《Love Live》动画第二季的第九集《Snow h a l l i s o n 这首歌的中段部分，惠乃果开始演唱时，背景会从蓝色切换成果黄的橙色，于是厨力满满的拉拉人就纯靠自发的，在缪斯的三次元 Live 中多次重现了这一场面。前半段场下粉丝会以与歌词对应的白色作为应援，而当切入后半段，全场的荧光棒从白色瞬间切换为橙色，这种场面，哪怕在应援文化流行的日本也。也是极具震撼力。如果你能把当年的几场 live 一次看完，那你就更能感受到拉拉的诞生与火爆本身就是个难以复制的奇迹。有一位拉拉人在看过这场换色环节后，在微博评论了这样一句名台词：“如果奇迹有颜色的话，那一定是橙色。”从此，这句话就成了拉拉人最常用的应援词。在 Snow Hellion 的视频里，你一定能看到铺天盖地的橙色弹幕席卷整个屏幕的壮观场面。当然，作为一个 ECG 梗，自然也少不了各种衍生与变体，比如阿。布亚和雷姆先后登场的二零一六年就有，如果真爱有颜色，那一定是蓝色；如果智障有颜色，那也一定是蓝色。言简难听了，属于是。反正不管怎么变，至少属于奇迹的颜色永远都是橙色。所以视频最后，就让我们一起来回顾一下这场令人感动不已的奇迹城吧。以上就是这期偶像番梗盘点的全部内容。说回这个偶像番，其实一半以上都是拉拉，只能说不愧是日神，看家系列的造梗能力都非同凡响。最后喜欢这个梗栏目的话，请随手点击关注。虽然本系列更新频率堪忧，但咱可以保证能拿来当主题的肯定都足够有趣。下面这几个您瞅着哪个顺眼就随便点点。我们下期节目不见不散。